हाय हेलो यू वाचिंग नाइन्थ लाइव डेली हियर विद मी सीमा वेलकम बैक हम बात कर रहे थे मोशन लेसन का लेक्चर सेवन यस तो इससे पहले वेलकम टू अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल ये है हमारे टीम दैट इज आई एम सीमा आई विल बी टेकिंग अप साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सुरभि गंगवार मैम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे विंध्या मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे सो ये टीम आपको पता ही है वी हैव बीन डूइंग कंटिन्यूसली लेक्चर्स मंडे टू सैटरडे फाइव टू सेवन पी एम इज इट राइट तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में हमारे लेक्चर्स आ ही गए हैं कंटिन्यूसली आ चुके हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स तो इससे हमें और भी उम्मीद मिलती है कि और भी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तो यस ऑलरेडी हम छह लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं मोशन एंड आई होप कि आज का लेक्चर से हमारा टॉपिक्स कॉन्सेप्ट जो है मोशन लेसन का कंप्लीट हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द फर्स्ट चैप्टर ओके सो इससे पहले आपको बताइए होगा अगर आप नए लू यूजर्स है तो आपको क्या करना है अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन क्योंकि यू यू गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज द वीडियो इज गेटिंग प्रेमियर ओके एंड ये है हमारे टेलीग्राम ऐप आप, आपको पता ही होगा वी आर ऑलरेडी ऑन टेलीग्राम सो अगर आपके पास जो कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ऐप के द्वारा एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम सारे एजुकेटर्स हैं एंड वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं क्लैरिफाई कर सकते हैं ओके सो द यू आर एल दैट यू हैव टू बी यूजिंग इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश एन अकेडमी फाउंडेशन सो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिएगा एंड लेट्स मीट देर एंड आप लोगों के लिए ये न्यूज है येस फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आपको पता ही होगा हमारे प्लस क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड प्लस क्लास के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको क्या करना है पहले अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है अपने फोन पे एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऐप व्हाट यू हैव टू डू यस हमारे जो है चूज अ गोल ये कैटेगरी में आपको दिखाई देगा यस फाउंडेशन एंड एन कैटेगरी दिखाई देगा आपको सो क्लिक ऑन द फाउंडेशन एंड एन कैटेगरी एंड वहां आपको ये जो स्क्रीन मिलेगा दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन सो सब्सक्रिप्शन पैक इज वेरी वेरी चीपर कंपेयर टू योर अदर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स क्यों क्योंकि यहां जो है आपके ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो दैट्स जस्ट फॉर सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिर्फ सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में आपको एक साल का सारे के सारे फाउंडेशन एन टी एस सी कैटेगरी में हाउ मेनी लेक्चर गो यू कैन हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द लेक्चर ऐसा नहीं है कि एक ही एजुकेटर का आप लेक्चर सुन सकते हैं रजिस्टर हो सकते हैं ओके okay? अगर आपने फाउंडेशन एंड एन टी एस सी कैटेगरी पे एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो उस कैटेगरी के अंदर जो कोई लेक्चर है जो कोई एजुकेटर का कोर्सेस चल रहा है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा एंड You can attend their classes as well, okay? And हमारे 24 फोर मंथ का भी सब्सक्रिप्शन पैक है दैट इज फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो इफ यू फाइन वन मंथ के लिए आप दिखाई देगा सिर्फ नॉट इवन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जस्ट फॉर वन थाउजेंड वन हंड्रेड पर मंथ आप दो साल के लिए पढ़ सकते हैं दैट इज बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सो थिंक अबाउट इट डोंट वेस्ट योर टाइम गोइंग टू कोचिंग सेंटर्स ट्रैवलिंग अराउंड उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है तो इससे बेहतर ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले हमारे से तो आपको बताए होगा ऑनलाइन क्लासेस का जो एडवांटेजेस है प्लस क्लास का एडवांटेज क्या है कि यू गेट अ मोर पर्सनलाइज अटेंशन फ्रॉम द एजुकेटर्स एंड इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं क्विज सेशंस होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस भी होते हैं ओके सो डोंट मिस आउट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी सो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा एंड वी आर वेटिंग टू ऑल ऑफ यू वी आर वेटिंग ऑल ऑफ यू टू कम टू आर क्लासेस एंड स्टार्ट आर कोर्सेज सून ओके सो इसी उम्मीद से हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं तो यस तो टिल यस टडे और टिल द प्रीवियस लेक्चर हम काइनोमैटिक्स दैट इज वन डी काइनोमैटिक्स पढ़ रहे थे इज इट राइट मोशन इन वन डायमेंशन हम पढ़ रहे थे तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन टू डी में ओके सो कैसा होता है मोशन इन टू डिमेंशन सो पहला ये है कि सर्क्यूला मोशन 
सो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन क्या हो सकता है सो इफ यू आर सीइंग दिस इट इज अ सर्क्यूलर ट्रैक एंड द कार इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ सो ये आप बोल सकते हैं कि द कार इज मूविंग विद द सर्क्यूलर मोशन ओके सो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन का मतलब क्या है इफ द स्पीड ओके इफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि वो कार का जो स्पीड है वो सेम रहता है इज इट राइट तो अगर कार की स्पीड सेम है सर्क्यूलर मोशन में देन यू से दैट इट इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन ओके सो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कुछ ऐसा दिखता है ओके okay? सो so, कैसा चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यस yes, तो यहाँ जो आपके एक ड्रोन uh, है ओके थिंक ऑफ इट एज अ ड्रोन और समथिंग यस इट इज ट्राइंग टू मूव इन अ इन अ सर्क्यूलर पाथ ओके सो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है सो द वेलोसिटी इज पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन इज इट राइट यस सो कंटिन्यूसली वेन इट इज मूविंग यू कैन सी दैट द the direction of the velocity is changing continuously are you seeing yes the direction of velocity is changing continuously and that is why the body is said to be accelerated yes so hamesha yaad rakhiyega circular motion is always accelerated motion kyun kyunki maine hamare ek lecture mein bhi batayi thi is it right to circular motion mein hamesha speed constant rehta hai that is magnitude of वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली यस एट ईच पॉइंट एट ईच पॉइंट द वेलोसिटी इज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली यस तो इवन इफ द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर हमने बोला था कि क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी इज चेंजिंग इज इट राइट यस तो दैट इज वाई यू कैन से दैट सर्क्यूलर मोशन इज एक्सिलेटेड मोशन ओके सो ये होता है इसका डेफिनेशन सो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में क्या होता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ ओके सो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं तो क्या चल रहा है सर्क्यूलर मोशन में क्या होता है ओके सो बेसिकली थिंक ऑफ इट लाइक अ रेगुलर हेक्सगन ओके सो हम पहले ऐसे बात करते हैं ओके okay, मैं एक हेक्सागन ले रही हूँ ओके सो मान लीजिएगा यहाँ मैं एक uh, आदमी खड़ा है ओके एंड ही हैज टू मूव अलोंग द हेक्सागन ओके सो इसका स्पीड सेम होना चाहिए ओके सो ही इज मूविंग स्पीड विल बी द सेम ओके यहाँ जो है इस पॉइंट पे वो अब डायरेक्शन बदल रहा है इज इट राइट तो यहाँ ऐसे नीचे जा रहा है वो यस yes, तो स्पीड सेम रहता है अगर इस पॉइंट में दबाएगा तो फिर भी एक स्पीड uh, मतलब डायरेक्शन uh, चेंज कर रहा है यस एंड यहाँ जो पॉइंट में आएगा फिर भी स्पीड सेम ही है पर क्या हो रहा है यहाँ डायरेक्शन फिर भी वो बदल रहा है तो सिक्स टाइम्स इज इट राइट तो यहाँ सिक्स साइडेड अगर मैं एक शेप ले रही हूँ जैसे कि हेक्सागन तो सिक्स टाइम्स ही हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन इज इट राइट तो मान लीजिएगा अब अब मैं बहुत साइडेड uh, पॉलीगॉन ले रही हूँ जैसे कि इफ आई एम टेकिंग ऑक्टोगन और नॉनागॉन जैसे कि नाइन साइडेड ओके अगर नाइन साइडेड मैं पॉलीगॉन ले रही हूं तो इसका मतलब ही हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन नाइन टाइम्स विद द सेम स्पीड ओके नाउ व्हाट इज अ सर्कल ओके सो सर्कल आपको पता है सो व्हाट यू कैन से अबाउट अ सर्कल इज ओके सो अगर आप देख रहे हैं यहां पे तो सर्कुलर चीज जो है यू कैन सी दैट इट फॉर्म्स अ सर्कल विद इनफिनाइट साइड्स ओके सो यू कैन से दैट सर्कल इज अ पॉलीगॉन With infinite sides, can you say that? Yes, because continuously at each point, okay, continuously at each point, okay, the direction is changing. Is it right? Yes, क्योंकि हमने बताई कि circle में circular motion में at each point the direction of velocity is changing. तो इसका मतलब क्या है बहुत छोटा 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 infinite sides होना चाहिए circle में That is why continuously the डायरेक्शन इज चेंजिंग ओके सो ऐसे मान लीजिएगा कि सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट साइड ओके सो दैट इज वाई ओके नाउ योर विजुअलाइजेशन विल बी मोर इजी इज इट राइट सो नाउ यू कैन विजुअलाइज इट बेटर ओके सो इमेजिन सर्कल टू हैव नंबर ऑफ स्मॉल 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 साइड्स कॉर्नर्स जिसपे वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन ओके सो दैट इज वाई यू से दैट सर्क्यूलर मोशन इज द एक्सिलेटेड मोशन वाई बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ओके सो ये होता है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ओके अब हम बात करेंगे 
ओके सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किससे पता चलता है ओके okay? सो so, अब जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ओके वेलोसिटी इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द सर्कल इज इट राइट अगर आप देख रहे हैं यस yes, तो ये जो वेलोसिटी का जो पैरामीटर है वो घूम रहा है तो आपको पता चल रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इट राइट यस एंड यू कैन सी एक्सेलरेशन तो आप अगर देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में व्हाट इज द एंगल यस अगर आप यहां देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है जैसे भी एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आर यू अंडरस्टैंडिंग यस व्हाट कैन यू से नाउ द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज इट राइट इस पे आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन भी आ रहा है एंड हाउ इज एक्सेलरेशन इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज इट राइट यस अगर ये आपका वेलोसिटी है अगर ये आपका वेलोसिटी है ओके okay, एंड आपको पता है ये आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए यस एक्सेलरेशन इज नाइंटी डिग्री टू द वेलॉसिटी डायरेक्शन यस तो दिस इज कंटिन्यूसली हाउ इज इट इट इज पॉइंटिंग it is pointing to radially towards the center of the circle okay samajh mein aa raha hai aapko yes at every instant at every instant agar aap dekh rahe hain okay it is pointing radially inwards ओके टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके सो इससे आपको एक और भी कॉन्सेप्ट याद आएगा इज इट राइट यस व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इसका एक अनोखा नाम क्या है इसका एक नाम आप बोल सकते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इट राइट सेंट्रिपिटल मतलब क्या है टूवर्ड्स द सेंटर सो सच एक्सेलरेशन इज डिफाइंड और इट इज गिवन अनिक नेम दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन Yes, तो ये सेंट्रपिटल एक्सेलरेशन आपको डेली लाइफ में भी दिखाई देगा इज इट राइट इफ यू हैव सीन अ रेसिंग कार ओके विच इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ आपको इफ यू हैव सैट ऑन द कार रेसिंग कार वेन एवर यू टेकिंग अ टर्न यू माइट हैव एक्सपीरियंस योर सेल्फ मूविंग टूवर्ड्स वन साइड इज इट राइट यस यू यू विल फाइंड योर सेल्फ शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट साइड इज इट राइट टूवर्ड्स द सेंटर सो यू फाइंड दैट सम फोर्स इज एक्टिंग अपॉन यू यस तो वॉट इज दैट फोर्स दैट फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रपिटल फोर्स ओके और जैसे कि अगर आप जेंट विल में बैठ रहे ओके सो जेंट विल में भी वैसे ही आपको पता है कि कैसे वो रोटेट कर रहा है यस वाई इज इट नॉट फॉलोइंग ऑफ आपको पता है वाई इज इट नॉट फॉलोइंग अवे ऑल ऑफ द सीट्स दैट इज बिकॉज सेंट्रपिटल फोर्स इज pulling it towards the center is it right so that is keeping it firm on its own place that is why you don't fly away yes jaise hi speeding car mein bhi waisa hi hota hai kyunki centripetal acceleration jo hai that is why you don't fly away but you are actually bent towards the curve ओके, सो ये आपको जर्क आपको ये फील होगा तब आप बैठ रहे हैं कार के अंदर इज इट राइट यस तो अब आपको समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे होता है सर्कुलर मोशन में इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैसा होता है इट इज रेडियली इनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इट राइट यस एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ओके सो ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लियर है यस तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके सो ये चीज भी याद रखिएगा आई थिंक इट माइट कम एटलीस्ट फॉर टू मार्क क्वेश्चन याद रखिए आपका बोर्ड का जो है सिलेबस उस पर आई एम टेलिंग यू गारंटीड तो ये क्वेश्चन जरूर आने का चांसेस है दैट इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन ओके सो इससे आपको एम टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है एन में ओके okay? so that is i keep a note of all these small small things jaise ki maine ab bola velocity and acceleration perpendicular hote hai so इसमे से ही वो एम सी क्यू क्वेश्चन बनाते हैं एन टी एस सी में ओके सो दैट इज वाई अगर आपने हमारे मोटिवेशनल टॉक देखा है थर्सडे का तो आपको हमने बोला है कि एन टी एस सी में साइंस पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप हमारे लेक्चर्स एवरी डे सुनते हैं ओके सो इसमें से ही एम सी क्यू टाइप्स आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं ओके सो चलो हम देखते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सर्क्यूलर मोशन में चेंज क्या है डिफरेंस क्या है तो पहला डिफरेंस आपको ये दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट इज इन लीनियर मोशन आपको पता है स्ट्रेट लाइन में कैसा होता है 
ओके स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन ऑफ मोशन डिज नॉट चेंज इज इट राइट ये डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम ही रहता है ऐसा नहीं है कि एक एक इंस्टेंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो चल रहा है सो so डायरेक्शन नहीं बदलता है येस एंड बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग इज इट राइट डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इज चेंजिंग ओके सो सेकेंड डिफरेंस जो है दैट इज द मोशन इज नॉन एक्सिलेटेड सो ये याद रखना है आपको क्यू द मोशन इज नॉन एक्सिलेटेड बिकॉज द वेलॉसिटी इज यूनिफॉर्म एंड वेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो सो देर इज नो एक्सिलेशन टर्म इज इट राइट एक्सिलेशन विल अराइज ओनली वेन देर इज चेंज इन वेलॉसिटी but there is no change in velocity so the motion is non accelerated in linear motion okay but jab bhi aap uniform circular motion ka baat kar rahe the to aapko pata hai at every instant velocity is changing because the direction is changing so the motion is accelerated motion okay bahut simple sa do differences humne dekha hai ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और मोशन इन टू डायमेंशन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन यस आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम देखेंगे यहां पे? यस yes. तो थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी देखते हैं ओके सो कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन सो बिफोर दैट वी विल सी वॉट आर द टू मोशन दैट वी कैन सी one is vertical motion we can talk about and one more is horizontal motion we can talk about okay so pehla ye hai okay if you see this the elephant falling from the top of a building okay so ye kya hai ye sirf vertical motion ho raha is it right ye sirf vertical direction mein chal raha hai motion ho raha hai yes that is only acted by upon gravity is it right wo q fall ho raha hai that is because of acceleration due to gravity yes to yaha koi horizontal डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होता इज इट राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होता है और वर्टिकल डायरेक्शन ये होता है ये आपको पता है यस yes? अगर आपके बॉडी फ्री फॉल हो रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग इट्स ओनली हैविंग वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इट राइट सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं होता है कॉम्पोनेंट इसका यस एंड अनादर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं ये बिलियर्ड बोर्ड है ओके सो यहां जब आप स्नूकर खेलते हैं ओके सो वॉट आर यू डूइंग यूर जस्ट हैविंग हॉरिजोंटल मोशन कैन यू सी येस इधर द बॉल कैन गो फ्रंट और इट कैन गो बैक यस इट कैन गो फ्रंट और इट कैन गो बैक इज इट राइट तो यहां कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं चल रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग येस द कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर फॉर यू वर्टिकल मोशन में आपको पता है टूवर्ड्स द अर्थ ओके टूवर्ड्स डाउन आपको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यस बट अगर आप यहां देख रहे हैं हॉरिजोंटल मोशन में क्या हो रहा है सिर्फ हॉरिजोंटल इधर इट इज मूविंग इन द आई मीन वन डायरेक्शन और इन द रिवर्स डायरेक्शन यस तो यहां एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है सो ये इंपॉर्टेंट है ओके सो इन हॉरिजोंटल मोशन देर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज इट राइट बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग ओनली डाउनवर्ड्स सो हियर इट्स ओनली हॉरिजोंटल ओके सो यहाँ ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं होता ओके सो नाउ थिंक ऑफ नाउ थिंक ऑफ द वेलॉसिटी ओके नाउ थिंक ऑफ दिस ओके जो सो एंग्री बर्ड में जो आप देखते हैं गेम में तो कैसे वो चलाता है इज इट राइट तो वेन एवर यू आर पुलिंग अ स्ट्रिंग लाइक दैट ओके फ्रॉम दैट एंड आपको पता है वो कितना अच्छा सा इट इज गोइंग वेरी फार डिस्टेंस इज इट राइट तो यहाँ क्या हो रहा है ओके योर वेलॉसिटी हैज बोथ हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ओके सो नाउ योर the direction is like this is it right the motion of your uh, ball is in this direction is it right to yahan aapke velocity ka do bhi components hote hai jaise ki vertical component bhi hota hai and horizontal component bhi hota hai okay jab bhi velocity ka dono components hote hai jaise ki horizontal and vertical tab aapka jo uh, motion hota hai aapka body ka straight line mein nahi hota ye dono example mein bhi straight line hi hai is it right yahan bhi straight line hai yahan bhi straight line linear motion hai par yahan kya ho raha hai projectile motion mein because there is both हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपका मोशन स्ट्रेट नहीं होता बल्कि पैरा बोला दिखता है ओके सो नाउ वॉट यू कैन यू से अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन येस ऑब्जेक्ट वेन गिवन हॉरिजोंटल वेलॉसिटी एंड आर अलाउड टू ट्रेवल अंडर ग्रेविटी दे आर कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल्स समझ में आ रहा है येस 
why you're getting a projectile motion okay whenever your body whenever your body is being okay thrown with some initial horizontal velocity okay so maan liyega ki aisa chal raha hai okay ye aapka horizontal surface hai maan liyega okay so ye aapka horizontal surface hai okay agar aap isko thoda horizontal velocity de rahe hai okay so it is moving upwards yes and you know whenever it is moving up ओके इट हैज टू बी एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इट राइट यस तो यू कैन से दैट सच ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टाइल्स यू कैन से ओके सो प्रोजेक्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शंस इज इट राइट तो टू डिफरेंट डायरेक्शंस आर देयर इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट आर द टू वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इट राइट तो क्या होता है अगर आपके ये जो है बॉडी का मोशन ओके सो ये आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यस yes, जो पर्पल लाइन में मैं दिखा रही हूँ दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यस अब मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है यस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एक्टिंग सो व्हाट कैन यू से इन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका यूनिफॉर्म वेलासिटी होता है और ए इज इक्वल टू जीरो हेयर कैन आई से दैट acceleration is zero there why because there is no force acting upon the body there is no force of gravity acting upon the body in the horizontal direction is it right yes and one more direction kya hai projectile ka one more direction ye hai ki it is in the vertical side so vertical side mein kaisa hota hai vertical side mein jo hai this is the vertical side yes so one more direction is along the vertical so along the vertical aapko pata hai force of gravity hai so waha uniform accelerated motion hota hai okay so do aapko pata chala horizontal direction hai aur vertical direction hai projectile motion ka yes and horizontal direction mein that is non accelerated uniform velocity hai par vertical direction mein kya hai वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन ओके समझ में आया आपको सो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है ओके सो बहुत सिंपल सा सवाल है ये ओके सो अगर आप इसको एक टीटा लिखते हैं ओके सो चलो मान लिए ओके सो ये है आपका ट्रैजेक्टरी सो क्या है ट्रैजेक्टरी क्या है पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलते हैं ट्रैजेक्टरी बोलते हैं तो ये पैराबोलिक कर्व है इज इट राइट यस तो इसमें हम दो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं कौन सा है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इज इट राइट यस तो यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग एक आपके लिए बताती हूँ मैं चीज़ ओके सो यहाँ अगर आप देखते हैं तो हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट क्या चल रहा है यहाँ पे यस तो मान लीजिएगा कि द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल साइड इज टीटा ओके सो एंगल मेड बाय द बॉडी ओके द मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल लेट इट बी टीटा ओके नाउ एज द बॉडी मूव्स अप एंड अप आपको पता है क्या चल रहा है यहाँ पे व्हेन इट इज मूविंग अप एंड अप वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता है इज इट राइट अगर आपने देखा है हम वहाँ भी लीनियर एक्सिलेटेड मोशन भी हम बात किया था इज इट राइट यस वेन एवर यू थ्रू द बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स एट द मैक्सिमम हाइट आपका फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है इज इट राइट तो यहाँ भी क्या चल रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग अपॉन द बॉडी सो धीरे धीरे से वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है इसका कॉम्पोनेंट डिक्रीज हो रहा है यस एंड एट दिस पॉइंट एट द मैक्सिमम पॉइंट एट द मैक्सिमम हाइट of the projectile yahan vertical component zero hota hai are you understanding yes yahan vertical component completely zero ho raha hai yes so you can say that at the maximum height only horizontal velocity is acting upon it yes so what can you say at maximum height okay at maximum height kya ho raha hai sirf horizontal velocity hai ओके वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है ओके सो वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन ओके सो हम ऐसे वेलोसिटी को दो टाइप्स रिजॉल्व कर रहे हैं इज इट राइट वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम स्प्लिट कर रहे हैं ओके सो ये चीज आपको समझ में आई कैसा हो रहा है एट मैक्सिमम हाइट क्या चल रहा है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कंप्लीटली जीरो बन जाता है यस एंड वहां सिर्फ हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलॉसिटी विल रिमेन ओके 
सो so, अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखते हैं आपको पता है यस आपको क्या करना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट को हम यू कॉस थीटा ऐसे स्प्लिट करते हैं ओके okay? अब आपको वेलोसिटी uh, का दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है इज इट राइट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम u cos थीटा बोलते हैं ओके एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम v sin थीटा बोलते हैं ओके सो ये थीटा क्या है ये थीटा इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द सरफेस इज इट राइट यस तो थीटा का वैल्यू क्या भी हो सकता है ओके okay? सो so, ये सारे थोड़ा एडवांस है पर आपको ये याद रखना होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम u cos थीटा जैसे स्प्लिट करते हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम v sin थीटा ऐसे स्प्लिट करते हैं ओके okay? सो so, ये होता है बहुत बहुत सिंपल सा चीज आपके लिए ओके okay? सो so, ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ओके आई होप आपको समझ में आया ये यस yes, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट इज व्हाट इज रेंज सो ये जो आप देख रहे हैं बास्केटबॉल यस आप देखते होंगे कि बास्केटबॉल प्लेयर्स कितना अच्छे से एक एंगल से वो बॉल को थ्रो करते हैं इज इट राइट दैट कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली इट फॉल्स ऑन द नेट इट इज इट राइट तो दे आर ऑल्सो अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों ओके कैसे बिकॉज देर इज एन टर्म कॉल एज रेंज सो वॉट इज रेंज इट इज द मैक्स मिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यस तो द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओके सो रिमेंबर दिस रेंज इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू टीटा ओके सो दिस डिपेंड्स अपॉन द टीटा वैल्यू अपॉन द एंगल टीटा ओके सो किस एंगल पे वो इंक्लाइन हुआ है ऑब्जेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल इट डिपेंड्स अपॉन दैट ओके सो आपका मकसद क्या है यू वॉन्ट टू थ्रो यू वॉन्ट टू हैव द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इज इट राइट आप अगर डिस्कस थ्रो देखते हैं शॉर्ट पुट देखते हैं या फिर ये बास्केटबॉल देखते हैं तो वॉट इज द फाइनल एम यू वॉन्ट टू पुट द मैक्सिमम डिस्टेंस इज इट राइट येस तो प्रोजेक्टाइल मोशन इट हैज टू बी मैक्सिमम डिस्टेंस ओके सो दैट इज वाई वॉट एट वॉट एंगल if you put it okay at what angle to the horizontal if you throw the ball will you get the maximum डिस्टेंस uh, यस yes. तो ये एनालिसिस में आपको पता चल रहा है ओके okay? सो so, ये 30 डिग्री एंगल पे है हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री अगर आप तीनों चीज को देख रहे हैं तो ये तीनों में से विच इज हैविंग द मैक्सिमम डिस्टेंस ये सेकेंड वन अगर आप देखते तो आपको समझ में आ रहा है यस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द हॉरिजोंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इज मैक्सिमम वेन टीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री इज इट राइट यस तो आपको एक चीज समझ में आई इज इट राइट तो अगर आप डिस्कस थ्रो में इफ योर इफ योर एंगल इज इंक्लाइंड एट टीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल देन यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड एंड यू कैन बी द फर्स्ट प्राइज विनर्स ओके सो क्या हुआ अब मैक्सिमम रेंज के लिए टीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए टीटा का वैल्यू फोर्टी डिग्री होना चाहिए ओके सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इज इट राइट यस तो अगर आप कैनॉन uh, को जब शॉर्ट करते हैं इज इट राइट कैनॉन बॉल वेन दे आर शूटिंग इन द डिफेंस जब भी आप देखते हैं कि एक एंगल पे वो लोग एडजस्ट करते हैं इज इट राइट तो दैट विल रेंज बिटवीन 40 टू 45 फाइव ओनली ओके क्योंकि उन लोगों को पता है मैक्सिमम रेंज कवर होना चाहिए कैनॉन बॉल का सो दैट इज वाई दिल एडजस्ट द रेंज टू फोर्टी फाइव डिग्री ओके सो और भी अच्छे चीज ढूंढिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम रेंज कहां कहां इस्तेमाल होता है ओके okay? सो so, अगर आपने देखा है फाउंटेन्स यस yes, तो अगर आप फाउंटेन्स में देखते हैं तो वहां भी वाटर स्प्रिंकलर्स अगर आप देखते हैं तो यू कैन सी ओके वेरी ब्यूटिफुल फाउंटेन ऑफ वाटर इज इट राइट तो वहां भी इफ यू सी द रेंज ओके बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल अ लार्जर रेंज सो दे इंक्लाइन इट इन सच अ वे दैट टीटा विल बी फोर्टी फाइव डिग्री ओके सो आई होप प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए पसंद आई आई होप आपको अच्छा लगा यस yes, तो अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को 
and share don't forget to share the video yes and don't forget to take the subscription pack because hum plus classes mein aur bhi acche aur bhi interesting questions kar lete hain ye sare cheezon mein se okay so hum milte hain hamare next lecture mein okay so till then what you have to do watch all the videos of an academy foundation channel keep studying keep revising and i hope aap सारे को सारे नोट्स मिल चुके हैं अभी तक यस आप बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि नोट्स आए हुए कि नहीं यस आई होप आपको नोट्स मिल चुके हैं मेक योर नोट्स बी थॉरो विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स सो विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर सी यू देन